വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നാ ഞാൻ ഓഫീസിനകത്ത് കയറിയത് ഞാനുമായി സംസാരിക്കുന്ന തീയതികൾ കണ്ടെത്താൻ സാറിന് എന്താ കുഴപ്പം സിറ്റിയിൽ മറ്റുപതി നിലയും വിലയുള്ള ഒരു കമ്പനി മുതലാളിക്ക് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല പതുക്കെ പറഞ്ഞു ചോദനകളെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലവാ ആ തീയതികളെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഏറ്റു ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഓ ഐ സി അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ ക്ലർക്കിനോട് വരാൻ പറയൂ ദിസ് ജനൽമാൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മിസ് രാധ ഈസ് ബികോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് audited figures for the latest financial year uh. as on 31 12 1986 column number 2 oh audited figures for the previous financial year that is 31 12 1985 inge irikkan onnum kadakkilla column number 3 profit before tax column number 4 profit after tax പുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാത്ത ഇവളെയൊക്കെ ഒന്നിരുത്താനുള്ള മര്യാദ പോലുമില്ല അഹങ്കാരി മിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും അയ്യോ അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുട്ടി മലയാളിയാണല്ലേ ഐ ആം സോറി സോറി യു പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ഇന്ത മൂട്ട എല്ലാം തൂക്കി ലാരി ലേത്തിരുപ്പാ മൂട്ട ആമാ മൂട്ട ഇതൊന്നും മൂട്ട ഫാക്ടറി അത് ശരി അപ്പൊ ചുമടെടുക്കലാണ് ജോലി ബാല ദുഷ്ട എന്താണ് സാർ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അവരെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെത്തി എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ആരാന്ന് പറഞ്ഞോ അതേ സി ഐ ഡികൾ അന്ന് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച അറബികളായും പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ സിവിൽ വേഷത്തിലും വന്ന അതേ സി ഐ ഡികൾ എവിടെ അവര് ഒരു സി ഐ ഡി നമ്മുടെ ഗോഡവിൽ ചാക്കിട്ട് ചുമക്കുന്നു മറ്റേ സി ഐ ഡി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവര് ഓഫീസിൽ കയറിപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എന്നെ അകത്താക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഇനി വൈകണ്ട വൈകുന്നേരം മുതൽ അവരെ വിടാതെ പിന്തുടരുക സർ നാളെ നേരം വിളിക്കുന്ന മുമ്പ് അവർ ഡെഡ് ബോഡി റോഡിൽ കിടക്കണം ശരി സർ എനിക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നവർ കഥായിരിക്കും അനുഭവം എന്ന് സി ഐ ഡി വിങ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമുക്കേ നല്ല ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം ഇപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തിങ്കളാഴ്ച ദോശ ഏ ചൊവ്വാഴ്ച പുട്ട് ബുധനാഴ്ച ഇഡ്ഡലി വ്യാഴാഴ്ച ദോശ പുട്ട് ഇഡ്ഡലി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അടിമപ്പണി ഞാൻ നിർത്തി നീ വലിയ ഓഫീസർ അല്ലേ ഞാൻ ചുമട്ടുകാരൻ പുട്ടും കൊട്ടും ഒക്കെ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളണം നിന്റെ സ്വഭാവം വർഷനായി വർഷനായി വരും എനിക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടടാ നീ ആ കള്ളം ബാലിനോട് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു ഞാനും കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി അത്ര മോശം ഡിഗ്രി ഒന്നല്ല ദേശ പിറ്റ് ഇഡ്ഡലി 
നീ ശരിയാവൂല നീ ശരിയായല്ലോ അത് മതി ഞങ്ങളും വേറെ വീട് പാത്തിട്ടേ ഇരിക്ക് ഇപ്പടി എവളോ നാളെ சொல்லிட்டு இருக்க പറയുന്നു நீங்க இப்படி சொல்லி சொல்லியே கால நிலையில நினைக்கிறீங்களா ஆமா இனிமே என்ன சாக்கு போக சொல்லுங்க அது நம்ம ஆபீஸ்ல பெங்குட்டி இல்ல எப்படி போறதா ஏது பெங்குட்டி பெங்குட்டிகளை காணும்போது என்ன சாட்டம் வேண்டாதாசா ஏ இப்படி முடி அப்படி என்ன வழக்கார்கள் போறியா இனிமே அத பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்ல இங்க வேறையும் கொடுத்தனங்கள இருக்கு அவங்களுக்கும் தெரியணும் தான் சொல்றேன் அம்மா இங்கட்டு வந்தே என்னடா பிரச்சனம் நான் இடவட்ட சரியாக்கணும் அம்மா வருமே கடைசி தடவை சொல்றேன் இன்னும் ஒரு மாசம் டைம் தரோம் அதுக்குள்ள வீட காலி பண்ணியாக அதே அதே என்ன விசேஷம் யாரா நீ தோ அந்த வீடு தாமசிக்கணும் உனக்கு சேத்தாண்டா சொல்றேன் இங்க ஹாஸ்பிடல் கட்ட போறாங்க ஒரு மாசத்துக்குள்ள வீட காலி பண்ணியாகணும் பின்ன ஞங்களோ வாட கொடுக்கிற வீடு காலி ஆனனோ அதுன்னு பட்டல ஏய் என்னடா சொன்னே இல்ல சொன்னே என்ன சொன்னியாலும் வீடு காலி ஆன் பட்டல ஸ்திரீகளோட விளக்குண்டாக நடக்கணும் ஞங்கள இதுவரை ஒரு வாட மெட்டல் கண்டுட்டா வந்திருக்கனே ஆரே மாமாரே ஏய் தலைவர் கோ வெங்கடேசன் யாருன்னு தெரியுமா ஆராயலும் அவنده கோபம் இவட செலவாவில்ல என்ன சொல்றதே அவனா டேய் தலைவர பத்தி தவறா சொன்னே பல்ல உடைச்சி உடைக்கறா பல்ல இனி ஒரு பிரச்சனை உண்டாவல கொல்லினும் கொலைக்கும் மடியில்லாத கூட்டரா ഞാനും ഒട്ടും മോശമല്ല അമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം സത്യത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെ ആണത്രേ കോവൈ വെങ്കടേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മലയാളിയാ സർക്കാരിലൊക്കെ അയക്ക് നല്ല പിടിപാടാ ഈ കാണുന്ന വീടുകളും ചേരികളും എല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ അയാൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മനസമാധാനം ഇല്ല എന്റെ കുഞ്ഞേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേറെ വീട് കിട്ടിത്തരാൻ പറയണം അല്ലാതെ ഇവിടെ പോവാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് നിനക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരേ കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫാ നീ ആര് കഴി കടുപ്പത്തടാ ഇത് വിജയൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ ഗോഡൌണില് ചുമടെടുക്കുന്നവരാ ഈ വീടിന് എന്താ വാടക ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതല്ലേ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂട്ടി ഓ വീട്ടിലെ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ആ എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരിന് അടുത്താണ് ബി കോമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏതുവരെ പഠിച്ചു അവൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചതാ ഇപ്പഴും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എന്നെ അറിയിച്ചാ മതി കൂട്ടുകാരൻ ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുക്കളെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എനിക്കോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ നീ എന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് നീ എന്റെ റൂംമേറ്റാ മുതലാളിയല്ല അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് റൂംമേറ്റാ മുതലാളിയല്ല കയറി ഭരിക്കരുത് അരി കഴുകുക അരി കഴുകുക ആരാ നീ അരി കഴുകാൻ കഴുകടാ അരി ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നാട്ടി വരുന്നതാണ് ഇനി എന്നെ പറ്റി ഓർത്ത് അമ്മ വിഷമിക്കരുത് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം എല്ലാം മാറുമേ മദുരാശി വലിയ പട്ടണമാണെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നാട്ടി വന്നാൽ അമ്മയും എന്നോടൊപ്പം വരണം ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും കൂടെ താമസിക്കണം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മലയാളി കുടുംബമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഞാൻ എ എൻ ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വരിക എ എൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മുതലാളി പറഞ്ഞു എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുലർച്ചയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് മുതലാളി അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവുക ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരൂ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും കണ്ട ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവാനാ ഓ അത് ശരി കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ മുതലാളി കാറ് കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു വാ വാ എം ഡി എവിടെ ഹലോ
தம்பி அந்த கம்பெனி முன்னாடி என்ன பாட்டுங்க தெரியுமா Yes, come in. ശ്രമിച്ചു നിങ്ങളെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കില്ല അടിതറയുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുമല്ലോ ട്രെയിനിങ് സാർ ആര് ഞാനൊരു പാവാ എന്നെ അനാവശ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സാർ എന്താ പറയുന്നത് സാർ ഇത് ഞങ്ങളാ രാമദാസൻ വിജയ ഞങ്ങൾ ഏൻ ട്രേഡേഴ്സിലെ എംപ്ലോയിസാ തൽക്കാലം എംപ്ലോയിസിന്റെ രൂപത്തിലാ അതല്ലേ ശരി രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാർ ആ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വന്നിരുന്നു അവരോട് അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ അവരോട് പറയാം എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ സമയം തരണം അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നേക്കുമായി ശരിപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പൊ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആക്കുമല്ലേ അതെ പെർമനന്റ് പെർമനന്റ് അപ്പൊ അതുവരെ അതുവരെ ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ തീർക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ല ജോലി അല്ല ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു സാർ ഇത് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്തായി പോയി സാർ ആ പൊയ്ക്കോ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല സാർ എനിക്കും ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് സാർ തോളിരുന്ന് ചെവി തിന്നരുത് എന്ന മറ്റൊരു ചൊല്ലും ഉണ്ട് എന്റെ ചെവി തിന്നാൻ ഞാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല അയ്യോ സാർ ഞങ്ങൾ ചെവി തീറ്റക്കാരല്ല പോകാനാ പറഞ്ഞേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ തോറ്റോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പാവി ചെല്ലും നടം പാതാളം അത്ര തന്നെ അതെ നീ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും എനിക്ക് പാതാളായിരുന്നു ആണല്ലോ അന്നത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ അത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ്
ആരാണെന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ കറഞ്ഞോടാ സാർ ദാ ദാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം സാർ ചിലപ്പോ അന്നത്തെ മയക്കുമരുന്ന് പിടുത്തത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമല്ലേ ഇത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിരുന്ന് ഓടിപ്പോയവരെ പിന്നീട് കണ്ടോ എവിടെ കാണാനാ സാറേ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ജോലി ഇന്ന് പോയി എന്തു പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല പോയി സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എം ഡിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം എവിടെയാ ജോലി ഇരുന്നേ ദാ അവിടെ ദാ അവിടെ 